சமைக்க சின்ன நாங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்றது ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் அரை இன்ச் துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு ஒரு வரமிளகா உங்களுக்கு இன்னும் காரமாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு வரமிளகா கூட போட்டுக்கலாம் கால் கப் துருவண தேங்காய் சட்னி தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பில ஸோ இப்போ தக்காளி சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே வரமிளகா பூண்டு இஞ்சி மூணையும் போட்டு அது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பக்கமாக வணக்கிக்கோங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு கவர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக வைங்க ஸோ இப்போ ஒரு எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நான் அதை வேக வச்சிட்டேன் ஸோ ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அது கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருக்குது ஸோ நான் இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் வேக வைக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா இந்த தண்ணி பதமாட்டம் இருக்கிறத போய் கொஞ்சம் கிட்டி ஆகிடும் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வணங்கி நல்லா கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் இது கூட தேங்காய் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்சரை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக இது மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சீசனிங் பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக கடுகு நல்லா வெடிக்க விடுங்க அப்போ தான் சட்னி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கு அப்புறம் கடலைப்பருப்பு போட்டு அது கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வேக வைங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் கருவேப்பில் போட்டு நல்லா அதை கருவேப்பில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் வணக்கிட்டு கருவேப்பில் நல்லா ஃப்ரை ஆன ஸ்மெல் வந்த உடனே அதை எடுத்து நீங்கள் சட்னியில் கொட்டிட்டு ஒரு கவர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்ம தாளித்த கருவேப்பில் கடுகு கலப்பரப்போட வாசம் வெளியில் போகாமல் சட்னிக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ சட்னி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ காரமான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் தோசை இட்லி பணியாரம் ஊத்தாப்பம் ரவா தோசை அடை எது கூட வேணால் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இன்னும் நிறையா தமிழ் ரெசிபிஸ் வேணும்னா மறக்காமல் தீப் தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ ரெசிபியோட ரொம்ப சந்திக்கிறேன் அது